Erinnert ihr euch noch an 2018? Eine extreme Hitzewelle hat Europa lahmgelegt, tausende Menschen in den Tod gerissen und ein Ernterückgang von 30% verursacht. In der Folge ist eine neue Massenprotestbewegung entstanden, die konsequent effektiven Klimaschutz eingefordert hat. Und als Reaktion darauf hat der Konstanzer Gemeinderat im Mai 2019 Geschichte geschrieben. Als erste deutsche Stadt hat Konstanz den Klimanotstand ausgerufen und damit die Bekämpfung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität definiert. Und in der Folge muss man wirklich sagen, hat man die Ärmel hochgekrempelt. Haus um Haus wurde saniert, die Autos wurden konsequent aus der Stadt verbannt und mit Solaranlagen auf allen geeigneten Dachflächen in der Stadt wurde die Energiewende konkret vor Ort gestaltet. Rückblickend muss man wirklich sagen, das Jahr 2019 stellt einen Wendepunkt dar. Während wir vorher auf die Katastrophe zugesteuert sind, packen wir seitdem effektiv an und versuchen wirklich, die Welt zu retten. Naja, so ganz versuchen wir es eigentlich nicht. Und genau das ist das Problem. Was ist also wirklich seit dem Klimanotstand passiert, das erfahrt ihr in diesem Video. Ein Disclaimer vorweg, es gibt in Konstanz viele Menschen, sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik, die sich für effektiven Klimaschutz einsetzen. In der Summe sind wir nur momentan nicht stark genug. Aber was ist denn dann passiert? Ja, direkt nach dem Klimanotstand wurden dann einige neue Stellen für Klimaschutz geschaffen und man hat die Verwaltungsstruktur verändert. Es wurde dann eine Taskforce Klimaschutz eingerichtet. Das ist so ein übergeordnetes Verwaltungsgremium, in dem sich VerwaltungsmitarbeiterInnen treffen und versuchen, Klimaschutz in allen Handlungsfeldern der Stadt zu koordinieren. Das ist ja soweit so mal ziemlich gut. Außerdem wurden einige Einzelmaßnahmen beschlossen, wie zum Beispiel eine Solarpflicht auf Neubauten oder es wurde mit der Sanierung von einigen Schulen begonnen. Außerdem wurden die Mittel für Klimaschutz noch erhöht. Im Ergebnishaushalt wurde etwa doppelt so viel Geld für Klimaschutz bereitgestellt. Das klingt jetzt sehr beeindruckend. Man muss fairerweise allerdings auch dazu sagen, dass die Mittel von 1% auf 2% des Haushaltes erhöht wurden, womit höchste Priorität definitiv anders aussieht. Und dass höchste Priorität gefehlt hat, sieht man auch darin, dass einfachste Projekte, die auch schon länger vom Gemeinderat beschlossen waren, einfach nicht umgesetzt wurden. Zum Beispiel hat der Gemeinderat schon länger beschlossen, dass man eine Autospur auf der Rheinbrücke als Fahrradstraße umwidmen will, und das ist auch heute immer noch nicht passiert. Und das ist tatsächlich eine Maßnahme, die eigentlich sehr schnell gehen kann. Insgesamt hatte man einfach den Eindruck, es ist zwar etwas passiert, es ist Schwung in die Debatte reingekommen, aber man hat so einige Einzelmaßnahmen gehabt und ist noch so etwas ziellos umhergestochert. Aber warum denn ziellos? Wir haben doch beim Klimanotstand ganz klar erkannt, dass das, was wir gerade machen, nicht reicht, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Und vor sechs Jahren beim Pariser Klimaabkommen haben sich schon alle Staaten dazu verpflichtet, Anstrengungen zu unternehmen, die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Da ist doch ein ganz klar definiertes Ziel, oder? Ja, genau. Und das Absurde ist, dass man bis dahin noch das Ziel hatte, bis 2050 irgendwas um die minus 90 Prozent CO2-Reduktion zu erreichen, was ja mit 1,5 Grad absolut gar nichts zu tun hat. Wenn man dieses weltweite Budget linear reduziert, dann müssen wir weltweit 2030 klimaneutral werden. Also muss Konstanz erst recht spätestens bis 2030 klimaneutral sein. Und genau dieses Ziel wurde nicht beschlossen. Also haben wir uns letztendlich mit einigen Gemeinderatsfraktionen hingesetzt und eine Resolution ausgearbeitet, nach der sich Konstanz das Ziel setzt, bis spätestens 2030 klimaneutral zu werden. Stimmt, darüber hat man letztes Jahr im Juli abgestimmt. Stimmt, und zwar dagegen. Mit einer Stimme Mehrheit hat man sich entschieden, nicht bis spätestens 2030 klimaneutral zu werden. Aber du hast doch gerade gesagt, um 1,5 Grad einzuhalten, müssen wir bis 2030 klimaneutral sein. Ja. Aber dann schaffen wir das Ziel ja gar nicht. Ja. Was man stattdessen beschlossen hat, ist, dass man das Heidelberger IFOL-Institut damit beauftragt, eine Strategie auszuarbeiten, wie man bis 2035 klimaneutral werden kann. Also es war fünf Jahre zu spät, aber immerhin, man hat ein renommiertes Institut mit an Bord geholt. Ja, super. Das heißt ja, dass jetzt gerade konkrete Maßnahmen ausgearbeitet werden, die die Stadt dann umsetzen muss. Ja, aber bis dahin steuert man ja noch kräftig in die Gegenrichtung. Zum Beispiel denken die Stadtwerke gerade darüber nach, für 20 Millionen Euro eine zweite Erdgaspipeline nach Konstanz zu bauen. Und das, obwohl das IFA-Institut bereits ausgerechnet hat, dass wir bis 2035 unseren Gasverbrauch hier in Konstanz 
um 90% reduzieren müssen. Das Absurde an dieser Gasgeschichte ist, dass die Stadtwerke sagen, sie denken, der Gasverbrauch wird steigen, daher wollen sie noch eine zweite Gaspipeline bauen. Dabei gibt es diesen stadteigenen Beschluss, dass wir bis 2035 klimaneutral werden wollen und somit fast kein Gas mehr verbrauchen wollen. Das heißt im Umkehrschluss, die Stadtwerke setzen sich einfach über diesen Beschluss hinweg und sagen, glauben wir nicht. Oder wir planen gerade, ein neues Parkhaus auf dem Döbelöplatz und am Brückenkopf Nord zu bauen. Angeblich zwar, um die Autos aus der Innenstadt rauszukriegen, aber dann haben wir immer noch dieselbe Menge an Parkplätzen. Damit brauchen wir deutlich weniger Parkplätze. Und noch dazu ist natürlich absurd, diese wertvolle Fläche mitten in der Innenstadt für ein Parkhaus zu reservieren, anstatt dort jetzt günstigen Wohnraum zu bauen. Und bevor irgendjemand was anderes sagt, tief geraten, sind auch keine Lösungen. Das klingt für mich, als müsste da dringend mal jemand auf die Straße gehen. Und genau das macht Fridays for Future jetzt in der Konstanzer Innenstadt neben dem Münster. Wir haben da unser Klimacamp errichtet und es steht da dauerhaft 24-7 und zwar so lang, bis die Stadt endlich ihre eigenen Beschlüsse auch umsetzt. Was genau wir fordern, findet ihr auf unserer Website fridaysforfuture-konstanz.de. Ganz kurz gefasst, wir streiken so lange, bis endlich genug passiert. Das heißt, wir wollen eine Verkehrswende, das heißt Verknappung und Verteuerung von Parkplätzen. Außerdem als Alternativen autofreie Quartiere, mehr Fahrradstraßen, bessere Bus- und Bahnverbindung. Dann wollen wir eine Bauwende, das heißt weg von Beton als Baustoff hin zu nachwachsenden Rohstoffen wie Holz, Stroh und auch Lehm. Und wir wollen eine Energiewende, das heißt Solaranlagen, sowohl auf den Dächern als auch in der Fläche. Und schließlich wollen wir auch eine Wärmewende, das heißt keine Gasheizungen mehr und stattdessen Wärmepumpen, erneuerbare Nahwärmenetze und vor allem auch Gebäudesanierung. Übrigens findet ihr auf unserer Website auch das Programm vom Klimacamp, weil wir jeden Tag was anderes anbieten. Also schaut doch einfach mal vorbei und bis zurück.